నమస్కారం ఈటీవీ లైఫ్ సగర్వంగా సమర్పిస్తున్న సుఖ జీవనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మగవారిలో నపుంసకత్వం ఇది చాలా మందిలో తరచుగా చూస్తూ ఉండే సమస్య టీనేజ్ వయసు నుంచే వారిలో ఈ లక్షణాలు ఉంటాయా ఉంటే ఎలా గ్రహించాలి అనేది పెద్ద మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న కామ కోరికలు కలిగే వయసులోనే చాలా మంది మగవాళ్ళలో అసలు ఆ చింతన ఉండదు అంతేకాదు వారిలో అన్ని అవయవాలు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నా కూడా ఎందుకో సెక్స్ కోరికలకు వచ్చేసరికి చెప్పబడిపోతారు కొంతమంది హోమోసెక్సువల్స్ గా కూడా మారిపోతుంటారు అసలు మగవాళ్లలో ఇలాంటివి ఎందుకు జరుగుతాయి హార్మోన్ల ప్రభావం ఎంత వరకు ఉంటుందనేది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో డాక్టర్ సమరంగా అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు మగవాళ్ళలో వీర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వీర్యం మోతాదు ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏం తినాలి వీర్యం అంటే దాంట్లో రెండు ముఖ్య కంటెంట్స్ ఒకటి వీర్య కణాలు రెండోది ద్రవం వీర్య కణాలు మాత్రం మన వృష్ణాలు టెస్టికల్స్ మనం తెలుసు పురుషాంగం కింద బీజు కోసం ఉంటుంది దాన్ని స్క్రోటం అంటాం ఈ స్క్రోటంలో టెస్టికల్స్ ఉంటాం అదే వాటిని వృష్ణాలు అంటాం ఇవి రెండు ఉంటాయి ఆ వృష్ణాల్లో సెమిఫర్ ట్యూబ్యూల్స్ అని ఉంటాయి ఆ వాటిలోంచి బీరి కణాలు తయారవుతాయి కేవలం బీరి కణాలే దాని ద్రవే ఉండదు కేవలం బీరి కణాలు ఆ బీరి కణాలు కొన్ని మిలియన్స్ మిలియన్స్ ఉంటాయి కోటానుకోట్లు ఉంటాయి అవి అక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యి అంటే టెస్టికల్స్లో ఉత్పత్తి అయ్యి నిదానంగా వీరివాయికల ద్వారా ప్రయాణించి శుక్రకోశాలు జరుగుతాయి ఈ శుక్రకోశాలు కొంటాయి మూత్రకోశ కింద ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి శుక్రకోశాలు దాంట్లో ద్రవం తగ్గుతుంది ఈ శుక్రకోశాలు ట్యూబులార్ గ్లాండ్స్ అంటారు ట్యూబులార్ గ్లాండ్స్ అంటే రెండు చెంద ఒక్కొక్క దాంట్లో ద్రవం తగ్గుతుంది మనం చేపలు బతకాలంటే నీరు కాదు నీటి కుండీలో వేస్తేనే చేపలు బతాయి అదేవిధంగా టెస్టికల్స్ నుంచి అంటే వృష్ణాల నుంచి తయారైన వీరి కణాలు ప్రయాణించి వచ్చి వీరి కోశాల్లో అంటే సెమిరల్ వెసికల్స్లో చేరతాయి ఈ కొంతకాలం అక్కడ ఉంటాయి వెంటనే అంటే బయటకు వచ్చే కొంతకాలం ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ అవి బతికి ఉండడం కోసం అని ద్రవం తయారవుతుంది ఆ ద్రవం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మన నోట్లో ఎలా అయితే సలైవ ఎలా తయారు నీరు తయారవుతుందో ఉమ్ము ఎలా తయారవుతుందో ఆ రకంగానే ద్రవం ఆ శుక్ర గోశాలు తయారు ఒక్కో దాంట్లో థర్టీన్ ఎంఎల్ వరకు కెపాసిటీ అంతే థర్టీన్ ఎంఎల్ మనం రెండు శుక్ర కోశాలు రెండు చెప్పుకున్నాం కదా దాంట్లో తయారు ఆ ద్రవం దేనికోసం కేవలం ఆ అక్కడ జేర్ని వీరి కణాలు బతికోవడం కోసం అదేమి విలువైందే కాదు కేవలం దాంట్లో కాస్త విటమిన్స్ ఉంటాయి మినరల్స్ ఉంటాయి జింక్ ఉంటుంది మామూలు కొద్దిగా ఆ సర్వ్ ఇవ్వడానికి కాల్సిన ద్రవం దానిలో ఏం బలవర్ధ పదార్థం కాదు అదే రక్తం నుంచి తయారు తయారవ్వదు ఏమవదు మా నోట్లు ఉమ్ము తయారైనట్లుగానే అక్కడ ఆ ద్రవం తయారవుతుంది ఈ తయారైన తర్వాత ఇది శుక్ర కోశాల ద్రవము ప్లస్ ఎప్పుడైతే సెక్స్ పరంగా బాగా స్టిమ్యులేషన్ వచ్చి సెక్స్లో పాల్గొన్నప్పుడు వీరిస్కాలం అయినప్పుడు అప్పుడు ప్రోస్టేడ్ గ్రంథి కూడా ఆ ఆ దాంట్లో ఎందుకు ద్రవం బయటకు వస్తుంది నీరు అంత పాల బలంటి పలసని పదార్థం నీరు తెల్లని నీరు ఎక్కడి ప్రోస్టేడ్ గ్రంథి అది మరి అది కూడా మూత్రకోశ కిందే ఉంటుంది అది కూడా కొంత ద్రవాన్ని ఉత్పత్తి చేసి వీర్యం బయట శుక్ర కోశాల నుంచి వీర్యం బయటకు వస్తుంటే ఇది కూడా చేరి మొత్తం కలిసి వీర్య కణాలు బయట ఈ ద్రవం యొక్క ముఖ్యమైన ఉపయోగం ఏంటి వీర్య కణాలని బయటకు నెట్టడం శుక్ర కోశాల ద్రవము అక్కడ శుక్ర కోశాల జీర్ణ బ్రతుకుండానికి కాస్త ఆహారం ప్రోస్టేడ్ ద్రవం నీరు అంటి తెల్లని ద్రవము బయటకు నెట్టడం కోసం అంతే అంటే వీర్యం అనేది ఏం విలువైంది కాదు అదే రక్తం నుంచి తయారైంది కాదు ఇది వీర్యం అంటే డాక్టర్ గారు స్త్రీలలో స్వప్న స్కలనాలు ఉంటాయా పురుషుల్లో స్వప్న స్కలన ఉన్నట్లు కానీ స్త్రీలలో కూడా ఉంటాయండి పురుషుల్లో స్వప్న స్కలన అదైనప్పుడు ఏమో వీర్యం పుడుతుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న చూసారా అదే వీర్యం బయటకు వస్తుంది ఆడవాళ్ళు పురుషుల్లో లాగా వీర్యం ఏమి ఉండదు కేవలం సెక్స్ పరంగా స్పందించినప్పుడు యోని మార్గంలో ఉండే గ్రంథులు ఉంటాయి నీరు నిరంతరం తయారవుతూ ఉంటుంది మా నోట్లో నిరంతరం ఎలా అయితే సలైవ లాలాజన తయారవుతూ ఉంటుందో ఆరంగానే యోని లోపల కూడా ద్రవం తయారవుతూ ఉంటుంది 
ఆ ద్రవమే శక్స్పరంగా నిద్రలో శక్స్పరం స్పందన కలిగినప్పుడు ఇక్కడ గ్రంథులు స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఎక్కువ తేరం అంతే అది కొంత వస్తుంది బయటకి మగవాడికి వీర్యం బయటకు వస్తే ఆడవాళ్ళకి యోని మార్గం నుంచి ద్రవం కొంత బయటకు వస్తుంది అది కేవలం ద్రవమే దాని వీర్యం అనడం ఉందండి యోనిలోని యోని మార్గంలోని ద్రవం ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయ్యి అప్పటికప్పుడు ఒక్కసారి అది బయటకు వస్తుంది అంతే అంచేత స్వప్న స్కలనాల్లో మగవాళ్ళలో వీర్యం మన ఇంతమంది చెప్పిన వీర్యం లాంటి వీర్యం బయటకు వస్తే ఇక ద్రవం బయటకు డాక్టర్ గారు వయసులో ఉన్న మగవాళ్ళలో నపుంసకత్వం కలగడానికి కారణం ఏంటి వయసులో ఉన్న మగవాడికి నపుంసకత్వం రావడానికి ప్రధాన కారణం వాళ్ళు సైకిల్ అది మానసికమైంది ఏదో భయం కంగారు కావర డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ కూడా కొంత కారణం స్ట్రెస్ అబ్బాయి ఈ రోజుల్లో చాలా స్ట్రెస్ కారణం అయిపోయింది అలసట పని ఒత్తిడి అలసట పని పని శారీరక అలసట మానసిక అలసట పోయినప్పుడు ఇంకా అంగం గట్టిపడదు చాలామంది కారణం మాత్రం మానసికమైనది మానసిక ఒత్తిడి మానసిక అలసట తర్వాత స్ట్రెస్ తర్వాత ఏమో నిద్ర లేకపోవడం నిద్ర అయితే కూడా మనకి మా శరీరంలో ఏవి సరి పనిచేయవు నిద్ర చాలా చాలా ముఖ్యం నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కూడా అరంగా నప్పుసుకొని వస్తుంది మన మన శరీరం అంతానండి మొత్తం రసాయనిక చర్యలేదండి మొత్తం మనం ఏ పని చేస్తున్నాను అంటే దాని రకాలు అంతా రసాయనిక చర్యలే కెమికల్ రియాక్షన్ ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ చక్కగా జరగాలంటే మనిషికి వ్యాయామం కావాలి అది గుర్తించండి వ్యాయామం చేయకపోతే ఈ కెమికల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ యాక్షన్లోకి సరిగ్గా రావు అంచేత యాక్షన్స్ రావాలంటే వ్యాయామం కావాలి కొంత శారీరక శ్రమ కావాలి ఆ శారీరక శ్రమ ఉద్యమాల్లోనే ఈ కెమికల్స్ అన్నీ కూడా సక్రమంగా పెంచేస్తాయి లెక్స్ సరిగ్గా పనిచేయవు ఇది కాకుండా టెస్టిషన్ హార్మోన్ తక్కువ అయిపోవడం ప్రోలాక్టిన్ హార్మోన్ ఎక్కువ అవడం థైరా హార్మోన్ తక్కువ అవడం కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడం షుగర్ ఉండడం బీపీ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కారణాలు ఈ దాని చేత ఇప్పుడే వరకైనా మగవాళ్ళు సరిగ్గా లేదంటే సైకలాజీ ఫ్యాక్టర్సా లేకపోతే శారీరకంగా ఉన్నటువంటి ఏనే అనారోగ్యం అది బీపీ షుగర్లు కావచ్చు లేకపోతే హార్మోన్ పరంగా డిఫెక్ట్ కావచ్చు వాటి చూసి దాని ప్రకారం చికిత్స చేస్తే చాలా వరకు కోరుకుంటారు డాక్టర్ గారు హిజ్రాలకి పిల్లలు పుడతారా హిజ్రాలకి పిల్లలు పుట్టరండి పుట్టు ఎందుకంటే హిజ్రాలు ఎవరు మగవాళ్ళే పిల్లలు పుట్టాలని ఏం కావాలి స్త్రీలలో లాగా అండాశయాలు ఉండాలి స్త్రీల లాగా అండవాహికలు ఉండాలి స్త్రీల లాగా గర్భాశయం ఉండాలి కదా ఆ ఉంటే ఆ ఉంటేనే పిల్లలు గర్భం కలుగుతుంది అండ విడుదల ఉండాలి కదా విడుదల అండ అండాశయ అండవాహికలు ఉండాలి కదా అది గర్భంలో పెరగడానికి ఇది ఉండాలి కదా అలాగే అక్కడ వెళ్ళి గర్ అండంతో వీరిక నాకు అలాంటి వీళ్ళు సెక్స్లో పాల్గొనడానికి ఇది యోని మార్గం ఉండాలి కదా అవి ఏముండవు మొగవాడు కదండి కొంతమంది హిజ్రాలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మొత్తం వాడు శారీరక వాడు ఆడవాళ్ళగా జుట్టు పెంచుకుని జర వేసుకుని బట్టలు వేసుకుని ఇవన్నీ చేస్తారు కనుక వాళ్ళంతా మగ వాళ్ళకి పురుషాంగం ఉంటే వాళ్ళకి చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది అది పురుషాంగాన్ని టెస్ట్ కలిసి తీన్ చేసుకుంటారు ఆపరేషన్ తీన్ చేస్తారు తీన్ చేస్తే వాళ్ళ మేల్ హార్మోన్స్ లేకపోగలరు ఇంకా ఫీమేల్ యొక్క సంబంధించిన నేచర్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది అయినా వాళ్ళు కొంతమంది శారీఫై గారు ఇవాళ సెక్స్ చేయాలి మగ ఆడదా లాగా సెక్స్ చేయాలని కొంతమంది హిజాలు అయితే కృత్రిమంగా యువని మార్గం కూడా క్రియేట్ చేయించుకుంటారు ఆర్టిఫిషియల్ విజయన కానీ గర్భాశ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఓరస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ట్యూబ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎందుకంటే మగవాడు కనుక పుట్టుకుతో వాళ్ళు శారీరక మగవాళ్ళు మానసికంగా ఆడవాళ్ళు విచిత్ర విషయం ఇది శారీరక మగవాళ్ళు కానీ మానసికంగా ఆడవాళ్ళు అదే వీళ్ళకి శారీరక మొగాడు కనుక వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరు డాక్టర్ గారు హోమోసెక్స్వల్స్ అటు భార్యతోనూ ఇటు పురుషుడితోనూ ఎంజాయ్ చేస్తారా హోమోసెక్స్ అంటే స్వలింగ సంపర్కులు స్వలింగ అంటే మగవాడు మగవాడితో సెక్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే ఎలాగా కొంతమంది హోమోసెక్స్వల్స్ ఏమో ఇంకో మగవాడి చేత మల ద్వారా సెక్స్ చేసి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇంకొంతమంది చే చే చేయించుకుంటారు కొంత చేస్తారు ఈ రంగం ఉంటుంది మోపజెక్ట్ వాళ్ళకి మనసంతా మగాడి కూడా మగవాళ్ళ మీదే మనసు ఉంటుంది 
కానీ వాడు మగాళ్ళలాగానే కనబడతారు ఏమి మన హిజ్రాల్లాగా వాళ్ళు ఏం మారిపోరు హిజ్రాల్లాగా బట్టలు వేసుకోవడం హిజ్రాల్లో ఏ చెల్లి ఏమి ఉండదు మగవాళ్ళుగానే మ్యాన్లీగా ఉంటారు కానీ వాడికి మగవాడి మీదే మనసు ఉంటుంది మగవాడితో సెక్స్ ఎంజాయ్ మల ద్వారా సెక్స్ చేసి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు యానల్ సెక్స్ చేసి అయితే కొంతమంది హోమోసెక్షువల్స్ హోమోసెక్షువల్ అంటే సరిగ్గి సంపర్కం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అటు ఆడవాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేస్తారు అయితే మగవాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు పిల్లల్ని కంటుంటారు రెండో పక్క మగవాళ్ళు మగవాళ్ళతో చేస్తారు అరంగా ఇద్దరితో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది అయితే అంటే అస్సలు స్త్రీలు అంటే ఇష్టపడరు కేవలం మగవాళ్ళ మీద మగవాడికి మగవాడి మీదే మనసు ఉంటుంది ఆడదాని మీద ఏ రకంగా అట్రాక్షన్ ఉండదు వీళ్ళకి ఇటు అటు రెండు ఉంటాయి ఇద్దరితో వాళ్ళు చేస్తారు భార్యతో చేస్తారు అటు ఇంకో బయట మగవాడితో చేస్తారు అనమాట అంటే ఆ రంగా మనుషులు ఉంటారు నేను అంటే హోమోసెక్షువల్ దాదాపు సగం మంది పెళ్ళి చేసుకుంటారు సగం మంది పెళ్లి చేసుకుంటారు సగం మంది పెళ్లి చేసుకున్న సంసారం చేయరు వాళ్ళు కేవలం ఎందుకంటే మనసు నిండా మగవాడే ఉంటాడు వాడు మగవాడు అయినప్పుడు కూడా మనసు నిండా మగవాడే ఉంటారు అంచేత కొంతమంది పెళ్లి చేసుకోరు కొంతమంది పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరితో ఎంజాయ్ చేస్తారు డాక్టర్ గారు ఒకరు ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి నేను బీటెక్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి స్వయం తృప్తి అలవాటు ఉంది దీనివల్ల వీర్యం ఉత్పత్తి తగ్గిపోయినట్లు ఉంది స్వయం తృప్తిని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే వీర్యం తగ్గిపోయి పెళ్లి జరిగే నాటికి వీర్యం పూర్తిగా ఎండిపోతుందా చాలా భయంగా ఉంది స్వయం తృప్తిని మానకుండా ఉన్నాను ఎలా మానాలో సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు స్వయం తృప్తి అనేదని మనం ఏమంటాం హస్త ప్రయోగం అంటాం అది చాలా కామన్ నూటికి తొంభై ఎనిమిది పగవాళ్ళు చేస్తారు నూటికి తొంభై ఎనిమిది మంది చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు చే ఎవరైనా చేయలేదంటే వాళ్ళు అబద్ధాన్ని చెప్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ పుంసత్వం లేదని అనుకోవాలి రెండే రెండు వీర్యం ఎంత కోల్పోయినప్పటికీ హస్తప్రయం చేయడం వల్ల ఎంత కోల్పోయినప్పటికీ ఏ రకంగా కూడా సెక్స్ వీక్నెస్ రాదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హస్తప్రయం చేయడం వల్ల వీర్యాన్ని కోల్పోవడం వల్ల సెక్స్ పని కాకుండా పోతాం పెళ్లికి పరిగి రావు పిల్లలు పుట్టరని అనుకుంటారు అది రాదు అది ఏమవదు ఎంతైనా అస్తమయం చేయొచ్చు రోజుకు వంద సార్లు చేయొచ్చు నథింగ్ హ్యాపీ అది వెరీ కామన్ అంచేత దాని ఆలోచన పెళ్ళలేదు ఈయన లేనిపోయిన ఊహించుకుని నేను సెక్స్ పని కాకుండా పోతాను పెళ్లి పని కాకుండా పోతాను నేను చాలా వీరని కోల్పోయాను నేను సెక్స్ పని బలహీన అయిపోతాను అనుకున్న అవన్నీ అపోహలు తప్ప నిజాలు కాదు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నన్ను ఒక ఆంటీ సెక్స్ కి ప్రేరేపించింది అదే నా మొదటి అనుభవం అయినా ఆంటీ ఛాన్స్ ఇచ్చిందని వెంటనే ఒప్పుకున్నాను ఆంటీకి ముప్పై సంవత్సరాలు అంత పెద్ద ఆమెతో సెక్స్ అంటే భయం వేసింది పైగా లావుగా ఉంటుంది అయినా ఆమె బాగా ఫోర్స్ చేయడంతో పూనుకున్నాను అంగం ఎంతకీ గట్టిపడలేదు ఇది వరకు హస్త ప్రయోగం చేసేటప్పుడు బాగా పెద్దదయ్యేది హస్త ప్రయోగం లాగానే ఆంటీ ఎంతో ఊపింది అయినా ఏ మాత్రం గట్టిపడలేదు చివరికి ఆంటీ నన్ను చేదరించుకుంది నేను సెక్స్ కి పనికిరాలని చెప్పేసింది పెళ్లి చేసుకోవద్దంది నా వయసు వాళ్ళు ఎందరితోనూ శృంగారంలో పాల్గొన్నానని వాళ్ళందరి అంగం ఎంతో పెద్దదిగా ఉందని నాది చాలా చిన్నదని చెప్పింది తానెంతో అనుభవంతో చెబుతున్నానని ఎప్పుడూ ఏ అమ్మాయికి లైన్ వేయొద్దని లైన్ వేస్తే ఫూల్ అయిపోతావని అంది నేను నిజంగానే పనికిరానా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఆవిడ చెప్పింది టోటల్లీ రాంగ్ అండి ఆయన అస్తమయం చేస్తున్నాడు అస్తమయం చేస్తుంటే సెక్స్ మామూలుగా ఉన్నట్లే లెక్క ఆవిడ ఎవరికి ఎవరికెళ్ళా ఆయన మనసు నాకంటే ఇంత పెద్ద ఆవిడ ఇంత పెద్ద ఆవిడతో సెక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఏమవుతుందో అని ఒక డౌట్ మనసులో ఉంది ఎప్పుడైనా సరే మనసులో ఒక రకమైన సందేహం ఏర్పడితే సెక్స్ డౌన్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఆయనకి ఏంటైంది నాగని పెద్ద ఇస్తాడ ఆవిడ దాన్ని సెక్స్ చేయడం ఏంటి నేను చేయొచ్చా అని అనుకున్నాడు అంతే అయినా సరే పిలిచింది కనుక చూద్దాం అనుకున్నాడు ఆ చూద్దాం కానీ నేను ఇంకా పనిచేయదు ఇంకా ఇక మనసులో నాకంటే పెద్ద ఆవిడతో నేను సెక్స్ చేస్తే నాకేమైనా అవుతుందా అదే అనుమానం భయం ఆయనకి ఇంపర్టెన్స్ కానీ అంటే ఇది చేయలేకపోయాడు ఎరాక్టల్ డిస్ఫంక్షన్ వచ్చింది కేవలం ఆలోచన ఆ భయం దానివల్ల ఆయన చేయలేపాడు కానీకే కాదు ఆవిడ మాట చెప్పింది టోటల్లీ రాదు నువ్వు పనికిరావు 
నీకు వచ్చే అంగ చెరదగా ఉంది నీకు ఇది అందరికి పెద్దదిగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కనిపిస్తుంది అంగ మామిడి ఉన్న చిన్నగానే ఉంటుంది స్తంభితమే పెద్ద అవుతుంది ఆ మామిడి రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఉంటుంది చిన్నదిగా సన్నదిగా చిన్నదిగా ఉంటుంది స్తంభితమే పెద్దది అవుతుంది ఆవిడ చూసింది స్తంభితమే చూసింది అని చెప్పి పో అందరికి పెద్దగా ఉంది నీ వచ్చేది పరిగణ వాడు చెప్పింది కానీ ఈయన భయం వల్ల అలా అయిందని వాడు గుర్తించలేదు అని చేత అది చెప్పేసింది కానీ ఆవిడ మాటలు కరెక్ట్ కాదు ఏం భయపడవసరం లేదు ఏం అవుతుంది తనకన్నా ఎక్కువ ఇస్తున్న వాళ్ళతో సెక్స్ లో పాల్గొన్నా మగవాడికి ఏమి అవ్వదు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి మా వారికి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగానే ఉంటారు మార్నింగ్ వాకింగ్ కి వెళ్లి రాగానే బాత్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి గంట రెండు గంటలు నిద్రపోతారు నేను వంటింట్లో ఉంటాను పది పదకొండు గంటలకి ఇంటి పనులన్నీ పూర్తవుతాయి ఆయనకి మళ్లీ కాఫీ ఇద్దామని గదిలోకి వెళ్లేసరికల్లా మంచి మూడ్లో ఉంటారు కాఫీ తాగేసి నన్ను మేదుకు లాగేసుకుంటారు ఈ వయసులో కూడా ఆయనలో శృంగారం తక్కువేమీ లేదు రాత్రిపూట కూడా నేను ఆయనకి కావాలి నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను ఇంత వయసు వచ్చినప్పటికీ ఆయన సెక్స్ లో ఎలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఇంత వయసు వచ్చాక కూడా సెక్స్ లో పాల్గొనడం ఏమైనా అనర్ధాలకి దారితీస్తుందా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఆయన బీపీలు షుగర్ లాంటి లేవు అనమాట కొలెస్ట్రాల్ లాంటివి లేవు అనమాట హార్మోన్స్ అన్ని బాగున్నాయి అందులో ఆయన మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళి వచ్చి శుభ్ర నిద్రపోయాయంటే నిద్రపోవడం వల్ల అలసట తీరిపోతుంది నిద్రలో ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ లేదా లవ్ హార్మోన్స్ అని బాగా ఉత్పత్తి అవుతాయి నిద్రలో అంచేత ఆయన ఆ వచ్చి ఓ రెండు నెలలు నిద్రపోయి అంత అడిగి ఎక్కడి మూడు చేస్తుంది ఈ చూడగానే మూడు వచ్చేస్తుంది ఆ మూడు రోజు కానీ సెక్స్ చేస్తున్నారు దీని దాచర్ లేదు ఇప్పుడు అందుకనే చాలా మందికి రా రాత్రి కంటే ఉదయం లేచాక సెక్స్ మూడు బాగుంటుంది ఎందుకంటే నిద్రలో టెస్టోస్టోన్ హార్మోన్ బాగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ఫీల్ కూడా హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి దాంతో చక్కగా ఉంటుంది అంటే ఆ రంగం ఉదయం పూట అది మామూలుగా కొంతమంది రాత్రి పూట చేస్తే ఉదయం పూట చేయండి అని చెప్తాం వాళ్ళు రేపు రాత్రి చేయలేరు ఉదయం చక్కగా సెక్స్లో చెప్పాలనుకుంటారు కానీ నిద్రలో టెస్టోన్ ఉత్పత్తి అవ్వడం ఫీల్ కూడా హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవ్వడం అందువల్ల వాళ్ళు సెక్స్ ఆమె చెప్పి చక్కగా ఉంటుంది అయ్యే కూడా అంతే ఈ వయసులో ఆయన సెక్స్లో పాల్గొన్నా ఏమి అనర్థాలు ఉండవు చక్కగా పాల్గొచ్చు ఆమె శుభ్రంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆ రాత్రి పాల్గొవచ్చు మధ్యలోదం పాల్గొవచ్చు ఉదయం కూడా సెక్స్ మరి పాల్గొచ్చు మూడు సార్లు ఓపు కొంటే రోజు రెండు సార్లు మూడు సార్లు పాల్గొచ్చు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా ఈ కాలు ఎక్కడుందండి ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చి తొంభై ఏళ్ళు కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటే ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటే అన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఆరో బీపీలు షుగర్లు కొలెస్ట్రాల్ ఇతర అనారోగ్యాలు ఉన్న వాళ్ళే కాస్త ఫెయిల్ అవుతారు కానీ తక్కువ వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నేను అమెరికాలో ఉంటున్నాను నాకు పెళ్ళయింది మా ఆవిడకి అంగ చూషణ అంటే ఇష్టం వీర్యం తన నోట్లో స్కలించేంత వరకు అంగ చూషణ చేస్తూనే ఉంటుంది అలా నోట్లో స్కలించిన వీర్యాన్ని మింగేయడం ఆమెకి ఇష్టం ఆమెకు లాగానే నాకు కూడా ఆమె యోని ద్రవాల్ని నాలికతో స్పృశించడం వాటిని మింగేయడం ఎంతో ఇష్టం అసలు సెక్స్ కంటే ఇద్దరికి ఈ పద్ధతి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో మాకేమైనా అనారోగ్యం దాపరిస్తుందా ఇంతవరకు మాత్రం ఆనందమే తప్ప అనారోగ్యం లేదు మీ సలహాపై మేము నడుచుకుంటాము తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఏమవుతుంది వీర్యం ఆడు మింగేసిన వల్ల వీర్యం ఏమిటి దాంట్లో ఏమిటి విషపదాలు తెలియకుంటే అసలు ఏముండవు మింగేసి ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది చాలా మంది ఉంటారు కల కలగ అస్తమే దాడి అంగత్వం చేయడం చాలా ఇష్టం ఉంటుంది మూడు బాగా పెరుగుతుంది ఆ మూడు బాగా పెరుగుతుంది వీరే నోట్లో పడి మింగితే తప్ప వాళ్ళకి ఆ మనసు తృప్తి చెందదు అంటే అంత క్లైమాక్స్ కూడా వాళ్ళు చూడాలన్నమాట వాళ్ళు అలాగే మగవాడు కూడా స్త్రీ యోని బాగా అక్కడ నాలుగుతో బాగా స్పర్శించి స్పర్శించి ఆ దాని ద్వారా చక్కగా తృప్తి పొందాలని ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళ దవా నోటం ఏమవుద్దు స్త్రీ నోట్ నోట్ మనం బుద్ధి పెట్టిన వాడు ఫ్రెంచ్ కిస్ పెట్టిన వాడు ఆ నోట్లో పెద్దలు ఉండి లాక్ చేసేసి నాలుగు రెండు వాళ్ళ నోట్లో పెట్టి చాలా ఆడి చేస్తున్నారు ఏంటి నోట్లు నోట్లు లాలా వీళ్ళ వాళ్ళ నోట్లకి వాళ్ళ నీళ్ళ నోట్లకి ఏమవుతుంది ఆరోగ్యం ఉంటే ఏమవుదు ఆరోగ్యం యువం తిరగాలి కూడా మన లాలా జలం లాంటి దాంట్లోకి ఏమి ఉండవు దాంట్లో అనారోగ్య రాష్ట్రాలు ఏమి ఉండవు ఏమైనా జబ్బులు ఉన్నాడు కలిస్తే ఆ జబ్బులు ఉండాలి అంతే లేత ఏమి ఉండదు ఏ రకంగా ఉండదు యోని ద్రవాలు కూడా పూర్తిగా ఆరోగ్యంలో నోట్లో లాలా జీవులంతా ఆరోగ్యము యోనిలో ద్రవాలు కూడా అంతే ఆరోగ్యం ఏ రకం అనారోగ్యం కాదు 
అంతే దాని మీద వేరే పని లేదు వాళ్ళు అలా ఎంజాయ్ చేయాలి కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఏం పర్వాలేదు డాక్టర్ గారు మరొక ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు పెళ్ళయి పదేళ్ళు అయింది బీపీ షుగర్లు లేవు కానీ సెక్స్ లో వీక్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది భార్యని కలవలేకపోతున్నాను వయాగ్రా లాంటి మందులు వాడవచ్చా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఏ రకంగా అనారోగ్యం అయిపోయినా సరిగ్గా చెక్ చేయలేకపోతున్నారు కాను ఏంటి చూడాలండి షుగర్ ఉండొచ్చు చెప్పలేం పరీక్షలు చేయించుకోవాలి కాస్త అలాగే తెలియదు అలసట ఉందా చూడవచ్చు వయాగ్ర లాంటి వాడచ్చండి తప్పేది వయాగ్ర శుభ్రం వాడుకోవచ్చు వయాగ్ర వాడుకున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే గుండె జబ్బు ఉండి సిల్లా ఫిల్ అయితే గుండె జబ్బు ఉండి సెమ్మర్ వాళ్ళకు సార్బిట్రేట్ అంటే నైట్రేట్స్ అన్నమాట సార్బిట్రేట్ కానీ ఇంకా అలాంటి వాడుతుంటే దాని ఇది కూడా సా నైట్రేటే అది కూడా నైట్రేటే సార్బిట్రేట్ కూడా నైట్రేటే ఇది కూడా నైట్రేటే ఇది చిల్లాఫిల్ కూడా నైట్రేటే ఈ నైట్రేట్ రెండు నైట్రేట్స్ కలిగితే ఏమవుతాయంటే సడన్గా బీపీ డౌన్ అవుతుంది హార్ట్ స్లో అవుతుంది స్లో అయితే ఒకసారి ఇబ్బంది అవుతుంది అంచేత కొన్ని కండిషన్స్లో అని ముఖ్యంగా గుండె జబ్బు ఉండి నైట్రేట్స్ వాడేవాళ్ళు మాత్రం డాక్టర్ సలహా మీదే మందులు వాడాలి లేకపోతే బీపీ డౌన్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నా లివర్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నా అలాంటి వాళ్ళు తప్ప మామూలు అందరూ వయాగ్ర వాడవచ్చు ఏ వల్ల వయాగ్ర అంటే చిన్న పిల్లలు అన్నమాట అవి ఎన్నో పేర్లతో మన మార్కెట్లో ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలు ఎన్ని రకాల పేర్లతోనూ ఉన్నాయి వాడు డాక్టర్ చాలా పేరు పడుకోవచ్చు ఇవన్నీ మాత్రం ఒకటే చెబుతున్నాను చిన్న పిల్లలు కానీ టేనా పిల్ల టాలా పిల్ల కానీ లేకపోతే వెర్జ వెర్జినా పిల్లలు కానీ ఇవన్నీ డాక్టర్ సలహా మీదే వాడాలి అది ఎవరి మటుకు వాడవచ్చు చూసారు కదండి ఇవాళ సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మీకు కూడా లైంగిక సమస్యలు కానీ సంతానలే మీ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మీ సమస్యలను వాట్సాప్ ద్వారా పంపచ్చు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ టూ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ అనే నెంబర్ కి వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీ సమస్యలను మాకు ఉత్తరాల ద్వారా కూడా పంపచ్చు మా చిరునామా సుఖ జీవనం ఈటీవీ లైవ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది ఇవాళ సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మరొక చక్కని అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే Oh, oh, oh.